Ihr kennt sicher das alte Sprichwort, frag niemals eine Frau nach ihrem Alter, einen Mann nach seinem Gehalt und Schauspielerinnen und Schauspieler, warum die Namen ihrer Eltern blau sind bei Wikipedia. Nicht? Okay, aber kennt ihr das, wenn man euch sieht und dann direkt sagt I think I know your dad and your uncles. Und ihr euch dann denkt, oh Mann ey, schon wieder haben mich Leute auf meine reiche und bekannte Familie reduziert. Ich hasse das, wenn das passiert. Nein? Dann seid ihr wahrscheinlich keine Nepo-Babys. Das Internet kann seit einer Weile nicht aufhören, darüber zu reden. So werden nämlich Kinder von berühmten oder einflussreichen Personen genannt. Und laut Urban Dictionary haben Nepo-Babys keinerlei Fähigkeiten und werden nur aufgrund der Beziehungen ihrer Eltern berühmt. Aber manchmal können sie tatsächlich Schauspielern modeln oder was auch immer. So viel schon mal dazu. Viele wollen wissen, werden Nepo-Babys bevorzugt behandelt? Oder ist der Druck, dem bekannten Namen gerecht zu werden, vielleicht doch manchmal zu groß? Können sie überhaupt Talent haben? Oder sind sie wirklich nur wegen ihren Eltern da, wo sie jetzt sind. Stammbäume werden ganz genau inspiziert und es wird in gute und schlechte Nepo-Babys unterteilt. Stars verteidigen sich und tragen den Begriff sogar mit Stolz auf der Brust und viele möchten ihren Senf zu dieser Diskussion unbedingt auch abgeben. Und ich finde, ich muss das auch. Ich weiß, ihr habt alle drauf gewartet. Ich liebe ja so weird emotionale Social-Media-Diskussionen, deswegen habe ich mich für dieses Video gefragt, warum reden auf einmal alle über Nepo-Babys? Ist es Fluch oder Segen, eins zu sein? Was sagen die Kinder von Stars eigentlich selbst so dazu? Und wie schaut es eigentlich hier in Deutschland aus? Ich kann schon mal verraten, ich finde, dass das nicht nur sinnloser Hate ist, sondern es auch ziemlich wichtig ist, darüber zu reden und tiefer geht, als man vielleicht zuerst denkt. Deswegen, let's go. Irgendeine Folge, wenn ich okay, let's go. Okay! <lacht> Erstmal kurz zu den Basics. Nepo Baby kommt vom Wort Nepotismus bzw. Vetternwirtschaft. Klingt aber vielleicht ein bisschen sperrig. Vetternwirtschaftsbaby. Damit bezeichnet man den beruflichen Aufstieg durch soziale Beziehungen. Das Wichtigste nach Obst und Gemüse, Vitamin B. Die Bezeichnung wird in der Regel eher abwertend verwendet, weil man damit impliziert, dass man Menschen, mit denen man verwandt ist oder die man kennt, ungerechterweise bevorzugt, ohne darauf zu schauen, ob sie genug Qualifikationen haben oder überhaupt zu einer Position passen. Der Begriff Nepo Baby schwörte das allererste Mal im Jahr 2022 auf Twitter rum, als jemand herausgefunden hat, dass die Schauspielerin, die in der Serie Euphoria Lexi spielt, eins ist. Maud Apatow ist die Tochter eines Regisseurs und einer Schauspielerin und dazu gab es sehr viele Kommentare, bei denen die meisten nicht gecheckt haben, wie man zuerst von der Tochter und nicht von den Eltern erfahren konnte. So nach dem Motto, Gen Z lernt das allererste Mal, dass Nepotismus in Hollywood ein Ding ist. Dann hat das Wort im Dezember 22 weltweit bei Google einen Peak erreicht. Denn zu der Zeit kam dieser Artikel über alle möglichen Nepo-Babys in ganz Hollywood vom New York Magazine heraus und hat weltweit ziemlich große Wellen geschlagen. Sie hat die Augen der Mutter und den Agenten. Damn. Das ist so ein richtiger Deep Dive, der sich das sogenannte Nepo-Universum anschaut und ganz genau die Verbindungen der Hollywood-Elite unter die Lupe nimmt. Über die sprechen wir auch gleich. Aber wenn ihr euch jetzt denkt, Hä? Das ist doch überhaupt nichts Neues? Dann habt ihr absolut recht. Hä? Das ist doch überhaupt nichts Neues? <lacht> Es gibt die Vorwürfe rund um Vetternwirtschaft auch nicht nur bei uns in der Unterhaltungs- oder Medienbranche, sondern auch in der Politik, im Sport und dass Kinder ganze Unternehmen von ihren Familien übernehmen, ist auch nicht außergewöhnlich. Das Konzept, dass Nachkommen irgendwas von den Eltern übernehmen oder in ihre Fußstapfen treten, ob sie wollen oder nicht, ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Der Begriff soll aus dem Mittelalter kommen, wo Könige ihren Kindern und Verwandten gute Posten besorgt haben. Und so gesehen sind die Royals auch alle Nepo-Babys schlechthin, weil so Monarchien funktionieren. Neu ist aber, dass so viel darüber geredet wird und dass man das Gefühl hat, Nepo-Babys sind in den Medien so präsent wie bisher noch nie. Es gibt hier verschiedene Abstufungen, was für ein Nepo-Baby man genau ist, auch in der Art, welchen Support man durch wen bekommen haben könnte. Lasst es mich erklären. Die offensichtlichsten sind nicht nur die mit dem bekannten Namen, sondern auch die, die große Ähnlichkeiten zu ihren Eltern haben, mit denen in Verbindung gebracht werden und die man in der Branche jetzt schon irgendwie kennt. Sie haben also quasi die Gen- und Stammbaumlotterie gewonnen. Mit die bekanntesten weltweit sind wahrscheinlich Lily Rose Depp, Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis, Zoe Kravitz, die Tochter von Lenny Kravitz, Brooklyn Beckham, der David und Victoria Beckhams Sohn ist, oder Kaya Gerber hat zwar nicht den Namen, aber dafür den Look ihrer Mama Cindy Crawford. Die Smiths, besonders Willow und Jaden Smith, Kinder von Will Smith, Jada und Jaden. Und sie heißen Willow und... Ja, wow, das ist mir das bis ist eben auch noch nicht unfassbar. aufgefallen. Hier in Deutschland würde ich übrigens auch Leni Klum, obviously die Tochter von Heidi Klum, dazu zählen, Luna und Lilly Schweiger, die als Schauspielerin oft in Produktionen von und mit ihrem Vater Till Schweiger zu sehen waren, oder Wilson, Jimmy Blue und Cheyenne Ochsenknecht, die Kinder von Schauspieler Uwe und dem ehemaligen Model Natascha Ochsenknecht, die auch seit ihrer Kindheit Schauspielern oder Modeln und in der Öffentlichkeit stehen. Die wilden Kerle übrigens, ne, haben... Die haben mein Leben bereichert. 
wirklich, ich bin dafür sehr dankbar. Dann gibt es die, die man jetzt schon kennt, bei denen aber die Verbindung zu ihren Eltern nicht direkt sichtbar ist. Lily Collins habt ihr vielleicht schon mal in der Netflix-Serie Emily in Paris gesehen, ist die Tochter von Phil Collins, einem der erfolgreichsten Musiker weltweit. Billy Lord habt ihr vielleicht schon mal in Star Wars gesehen, ihre Mutter ist einfach Carrie Fisher, aka Princess Leia gewesen. Maya Hawk kennt ihr vielleicht aus Stranger Things, sie ist einfach die Tochter von Uma Thurman, die man beispielsweise aus Pulp Fiction kennen könnte. Ihr könnt jetzt sagen, dass ich unter einem Stein gelebt habe, aber das wusste ich auch nicht. Und die schauen sich echt ähnlich. Also wenn man es weiß, denkt man sich... Und dann gibt es noch die, die schon so lange und so erfolgreich unterwegs sind, dass man sich denkt, wait, das ist auch ein Nepo-Baby? Aber es ist im Prinzip egal, weil ihr Erfolg schon für sich spricht. Ich hatte zum Beispiel keinen Plan, dass auch so Größen wie Angelina Jolie, George Clooney oder Ben Stiller die Kinder von Menschen aus der Branche sind. Ihr? Und dann gibt es noch die Kategorie, die das New York Magazine als Industry Babies aufzählt. Sie haben zwar keinen bekannten Namen, der auf irgendwen zurückzuführen ist, dafür aber Connections und auch das Wissen über die Branche. Da bin ich mir aber ehrlich gesagt so ein bisschen unsicher, wie sehr es Billie Eilish zu ihrem krassen Welterfolg geholfen hat, dass ihre Mutter eine Synchronsprecherin und Schauspielerin war. Oder wie sehr es Timothy Chalamet geholfen hat, der Neffe vom Regisseur von Leprechaun 2, die Rückkehr des killer kobolds zu sein. Weiß ich jetzt nicht. Ist eventuell ein bisschen weit hergeholt, aber ich sag's mal so, gestört hat es sicherlich nicht. Nicht. Und zum Schluss gibt es noch die, die so extrem im Rampenlicht stehen, dass man teilweise gar nicht mehr so richtig weiß, wieso nochmal oder wie das Ganze angefangen hat. Die Kardashians werden hier immer wieder erwähnt, sie haben sich auch alle irgendwie gegenseitig hochgezogen. Lourdes Lyon, die Tochter von Madonna. Bella und Gigi Hadid, die Töchter von Model Yolanda Hadid. Hailey Bieber ist eine geborene Baldwin, ein sehr bekannter Name in der Filmindustrie. Ihr Vater ist Stephen Baldwin, ihr Onkel ist Alec Baldwin, beides Schauspieler. Sie war also schon früh in Kreisen unterwegs, in denen sie ihr Vater vor laufender Kamera zum Beispiel Justin Bieber vorstellt. Konnte. Die Arme wirkt ein bisschen so, als würde sie überhaupt nicht da sein wollen. Aber hey, sie sind jetzt verheiratet, also happy end, würde ich sagen. Und ich könnte an dieser Stelle noch Ewigkeiten weitermachen, aber ich glaube, ihr habt es verstanden, es gibt einfach sehr viele davon. Die große Frage ist jetzt also, wie gut ist es eigentlich wirklich, ein Nepo-Baby zu sein? Das Offensichtlichste zuerst, durch ihre Eltern, Verwandten oder sonst wen, haben sie es sehr viel leichter, an Jobs oder in bestimmte Kreise zu kommen. Lottie Moss, die Halbschwester von Model-Ikone Kate Moss, gibt das in einem Interview auch sehr offen zu. I kind of always had everything handed to me, like jobs and everything through Kate and stuff like that. It was always just like, I kind of just got jobs really easily and I never felt like I'd like worked for anything. Und die, die Filme, Serien oder Kampagnen machen, die wissen, dass sich mit einem Gesicht oder Namen schon mal Geld oder Aufmerksamkeit verdienen lassen konnte. Jamie Lee Curtis hat vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt, dass sie sich sicher ist, dass sie die Hauptrolle in dem Horrorfilm Halloween nur bekommen haben soll wegen ihrer Mutter. Sie hat damals in dem Thriller Psycho mitgespielt und das hat sich eben sehr gut vermarkten lassen. Dessen sei sie sich bewusst. Und eine Person, die Castings durchführt, hat anonym im New York Magazine erzählt, dass sie schon mal die Ansage bekommen hat, stell dieses Nepo-Baby ein, weil seine Eltern zur Premiere kommen werden. Und weil man solche Beziehungen eben pflegen soll, kann das einem berühmten Kind den Weg durch die Tür erleichtern. Wenn das Kind offensichtlich nicht talentiert ist, endet der Weg meistens da. Trotzdem hat er zum Beispiel mal eine Tochter von zwei Filmstars, die im Casting überhaupt nicht überzeugt hat, für eine Rolle genommen. Und die hat sie dann bekannt gemacht und etabliert. Das Ding ist, man hat ja eine Ahnung, dass das so abläuft, aber das so schwarz auf weiß zu sehen, weiß nicht. Das trifft nochmal anders irgendwie. Das ist so ein bisschen... <lacht> Ein weiteres Plus für Nepo-Babys, sie können sich selbst verwirklichen, ohne großes Existenzrisiko. Wenn sie fallen, dann nicht besonders hart. Dafür kann man sich zum Beispiel den Werdegang von Brooklyn Beckham anschauen. Als Teenager hatte er es wie der Vater mit Fußball versucht, war aber nicht gut genug, um professionell zu spielen. Hat dann wie seine Mama Victoria Beckham gemodelt, hat sich dann in der Fotografie ausprobiert und sogar ein Buch mit seinen Fotos veröffentlicht. Das dann auch viral gegangen, aber nicht auf gute Art und Weise. Besonders dieser schattige Elefant mit der Caption Elefanten in Kenia hat zu fotografieren, aber unglaublich zu sehen hat die Leute nicht so wirklich beeindruckt. Weil das also nicht so gut funktioniert hat, hat er es dann mit einer Kochshow namens Cooking with Brooklyn versucht, weil er Koch werden wollte. I'm not a chef yet. This is the very start of my food journey. Oh, wow, you got it. <lacht> Auch hier gab es nach einer Weile viel Kritik, als ein Insider gesagt hat, dass für eine Folge 100.000 Dollar draufgehen sollen und 62 Leute hinter einer Folge stecken würden, die ihm unter anderem zeigen, wie er Gerichte machen soll, weil er selbst kein Wissen in dem Bereich hat. Laut derselben Quelle sollen seine Eltern für seinen Erfolg sorgen oder sogar in dem Fall Starkoch Gordon Ramsay, der ein Freund der Familie sei. Also an sich ist das ja mega cool für ihn. Jeden Traum, den er hat, kann er nachgehen. Wenn es nicht klappt, versucht er es mit dem Nächsten. Er versucht sich ja vielleicht auch einfach nur selbst zu finden. Wie jeder andere auch. Nur eben auf einem krassen Level. Und er sagt auch selbst, dass es nicht so einfach ist, dem gerecht zu werden, was sein Vater da geschaffen hat und er deswegen auch sehr viele Ängste hat. Außerdem sagt er, dass er sehr sensibel ist, weil er Fische ist vom Sternzeichen. Und das sollten wir wahrscheinlich alle berücksichtigen. 
Ich habe ihn bis zu dem Moment auch ernst genommen. Ich habe Fragezeichen. <lacht> und dann sagt er, er ist Fische. Ja. Das sind die Schlimmsten. <lacht> Spaß beiseite, das ist sicher nicht easy, aber auch sehr frustrierend für alle anderen, die sehr lange in diesen Berufen arbeiten, sich ausbilden, um dieses Level nie erreichen werden, weil sie halt einfach nicht Beckham mit Nachnamen heißen. Und es gibt eine andere, sehr wichtige Form von Support, die man ganz gut an Taylor Swifts Erfolgsgeschichte sehen kann. Ihr Vater war ein Finanzberater bei einer großen Investmentgesellschaft und hat in das Label investiert, in dem Taylor zu Beginn ihrer Karriere unter Vertrag stand. Er war also Gesellschafter des Labels und hatte dementsprechend sehr viel Einfluss darauf gehabt. Und bevor Bevor jetzt alle Swifties in unseren Kommentaren abhaten, ich glaube, ich muss nicht dazu sagen, ohne Talent wäre sie sicher nicht da, wo sie jetzt ist, aber ohne die Unterstützung, die sie hatte, hätte sie es wahrscheinlich etwas schwerer gehabt, an diesen Punkt zu kommen. Und so zu helfen, ist für die allermeisten Familien einfach unmöglich. Allein die richtige Schule, gerade in den USA, kann einem helfen, in den richtigen Kreisen unterwegs zu sein und ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Diese Privatschulen, an denen viele Kinder von bekannten Menschen waren, kosten aber mehrere 10.000 Dollar pro Schuljahr. Also finanzielle Ressourcen können neben Connections auf jeden Fall auch helfen, sich einen Namen zu machen. It has not been easy for me and you know I I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of a million dollars. Aber so cool es auch sein kann, mit einem bekannten Namen assoziiert zu werden, so belastend kann es auch manchmal sein, sich davon zu lösen. Nicolas Cage, ihr wisst schon, der hier, hat das versucht. Er stammt nämlich von einer der erfolgreichsten Familien Hollywoods ab, über die es sogar ein ganzes Buch gibt und wurde immer wieder mit Filmen assoziiert, in denen seine Familie mitgewirkt hat und hat deswegen irgendwann entschieden, seinen Namen zu ändern. Wenn du direkt mit einem bekannten Namen in der Öffentlichkeit stehst, wird das, was du machst, auch schon sehr genau unter die Lupe genommen. Victoria Swarovski findet ihr Nachname ist deswegen Fluch und Segen zugleich, denn wegen ein paar Versprechern bei einer Moderation hat sie schon mal ziemlich viel Hate abbekommen. Ich persönlich finde es auch okay, das zu kritisieren, vor allem, weil sie eben vorher laut eigenen Aussagen keine Moderationserfahrung hatte. Aber dass es dann auch in Hass umschlagen muss, ist unnötig und belastend, egal welchen Namen man hat. In große Fußstapfen zu treten und einen großen Namen gerecht zu werden, kann außerdem einen riesen Druck auslösen. Und es ist schwer, wenn deine Schwester Kate Moss ist. Ja, Jesus. Ich meine, dass sie sich sehr schön fühlt. Ich meine, dass sie sich sehr schön fühlt, dass sie sich sehr schön fühlt, dass sie sich sehr schön fühlt, dass sie How well she did in the modeling industry. Auch das Imposter-Syndrom abzulegen ist wahrscheinlich ziemlich schwer. Du weißt immerhin nie, wieso du den Job bekommen hast, wegen deines Namens, Aussehens oder weil du was kannst. I was going to modeling agencies with my mom. My mom, who is a famous actress and model. Let me just give you some real insider honesty here, okay? They're not there to see me. They're there to see my mother. And you so badly want to be separate from your parents. You want to make it on your own. And it's hard because in no way are you ever going to really be separated from your family. Und am schwierigsten stelle ich es mir vor, wenn man von den Eltern so früh ins Rampenlicht gedrängt wird, dass man gar nicht bereit dafür ist oder das vielleicht auch gar nicht will. Willow Smith sagte es nicht direkt, aber sie deutete einmal an, dass ihr Vater sie unbedingt in der Unterhaltungsbranche sehen wollte, egal wie es ihr damit ging. I definitely had to forgive you and daddy, you know, for yeah. that whole with my hair thing. It was mostly daddy because mm -hmm. he was so like harsh right at certain times mm -hmm. it was like a couple years honestly yeah. like trying to regain trust for not feeling like i wasn't listened to or no one Sie war einfach zehn Jahre alt, als ihr Song I Whip My Hair total abgegangen ist, konnte damit nicht wirklich zurechtkommen und muss das alles bis heute aufarbeiten. Sie sagt, dass sie während dieser Phase so deprimiert war, dass sie angefangen hat, sich selbst zu verletzen und dann der Branche komplett den Rücken gekehrt hat und erstmal herausfinden wollte, wer sie außerhalb davon ist. Am allerliebsten hätte ich selbst mit den Kindern von bekannten Menschen hier in Deutschland gesprochen, um ihre Sicht dazu zu hören, aber daraus wurde leider nichts. Ich habe entweder sehr klare Absagen bekommen, weil sie nicht so öffentlich darüber reden möchten, oder wenn ich ein Interview ausgemacht habe, wurde das kurzfristig doch abgesagt. Ist auch eine Antwort im Endeffekt, ne? Aber zum Glück gibt es genug Nepo-Babys, die schon mal in verschiedenen Interviews und auch auf ihren Accounts ihre Sicht der Dinge und Erfahrungen dazu geteilt haben. Während einige ohne große Probleme das hier sagen können, I was the daughter of Henry Fonda, that's how I got famous. sehen das andere eher als Angriff und verteidigen sich. Lily Rose Depp hat zum Beispiel in einem Interview gesagt, dass man vielleicht seinen Fuß in die Tür kriegt, aber trotzdem viel Arbeit muss danach, hat das dann damit verglichen, dass Kinder von Ärztinnen und Ärzten ja auch nicht darauf reduziert werden, wenn sie denselben Werdegang einschlagen und dass sie glaubt, dass das bei Frauen öfter zur Sprache kommt als bei Männern. Ja, und diese Aussagen kamen bei vielen überhaupt nicht gut an. Not saying Lily Rose Depp is talentless, but 10.000 girls auditioned for the idol and you cannot convince me that Lily Rose Depp got the role solely based off of merit and talent. 
People are never able to pursue their actual passions because they literally have to work to survive. Something you wouldn't know Lily Rose Depp. Und genau das ist meiner Meinung nach der Knackpunkt. Model Vittoria Serretti hat nach diesem Interview in einer Insta-Story gesagt, dass Nepo-Babys das Gefühl nicht kennen, sich ein Flugticket zu den eigenen Familien nicht leisten zu können oder stundenlang ein Casting mitzumachen, nur um dann zu sehen, dass ein Nepo-Baby aus seinem warmen, teuren Auto inklusive Fahrer und Assistenz steigt und dann an einem vorbeiläuft. Den Respekt, den sie sich jahrelang verdienen musste, kriegen sie seit Tag 1 geschenkt. Warum sich das vielleicht etwas verletzend anfühlen kann, für Nepo-Babys als solche bezeichnet zu werden, hat Schauspielerin und Nepo-Baby Alison Williams mal versucht zu erklären. Basically, the subtext is you're not good, you don't deserve what you have. I'm not like an underdog, like it's not fun to root for me. I like <lacht> came into this with a big, big head start and I feel like it's totally okay to admit that. Und genau darum scheint es bei dieser Diskussion vielen zu gehen. Nicht unbedingt Leuten Talent abzusprechen, allein weil sie an der Quelle sitzen, Sachen mitkriegen, genauso wie Tipps, welche Filme sie schauen oder welche Bücher sie lesen sollen, um sich weiterzubilden, genau das macht viele von ihnen wahrscheinlich ziemlich gut in dem, was sie tun. Es geht eher darum, dass sie wenigstens verstehen, dass sie auf einem ganz anderen Level angefangen haben. Aber diese Privilegien anzuerkennen, ist für manche eben nicht so leicht. Wie hier Sängerin Lily Allen zu dem Thema sagt, manche mussten dafür mit ihrer Kindheit bezahlen und sind noch immer dabei, dieses Kindheitstrauma aufzuarbeiten. Ich finde es ist aber auf jeden Fall auch total nachvollziehbar, wenn man in einem Umfeld aufwächst, wo man von einer aufregenden Arbeit der Eltern mitbekommt, dass man dann den Wunsch kriegt, etwas ähnliches zu machen. So my mom is an actress right. and I, so I kind of grew up on set and in theaters watching her. She's an amazing actor. So I kind of wanted to like do what she did. Und wenn man dann vor der Herausforderung steht anzufangen, dann fand ich einen Punkt spannend, den der Streamer und politische Kommentator Hassan Abi dazu gebracht hat. Er konnte bei seinem Onkel ein Praktikum machen und so seine Medienkarriere starten. All of those other fucking firms were also ironically hiring network people. Okay, people that were in the network. And I could not get my foot in the door in any of these places. So I was like, fuck it, YOLO, I'll just go work and do whatever the fuck is necessary. Also, er hatte es genauso schwer, Fuß zu fassen, wie jeder andere auch, aber durch seinen Onkel eine Chance, es zu schaffen. Und ich meine, würde man die Möglichkeit nicht wahrnehmen, wenn sie so auf einem Silbertablett serviert wird? Seht ihr das Tablett? Und ich finde, genau das ist der Punkt, wieso wir darüber reden sollten. Ich habe bei der Recherche immer wieder das Argument gelesen, mir wurden Türen geöffnet, aber durchlaufen und arbeiten musste ich selbst. Das Ding ist, in dieser Branche ist die Tür zu öffnen quasi die ganze Arbeit. Das ist in Deutschland vielleicht nicht so extrem wie in Hollywood, aber auch nicht komplett anders. Als ich versucht habe, in den Medien Fuß zu fassen, komplett ohne Kontakte, mit einer Familie, die keinen Plan vom deutschen System hatte, weil wir nicht hier geboren sind, ohne finanzielle Sicherheit, schien dieser Traum einfach komplett unmöglich zu sein. Oft werden Stellen oder Ansprechpersonen oder Adressen für Bewerbungen nicht mal ausgeschrieben. Und Abschlüsse und unbezahlte Praktika sind Grundvoraussetzungen. Und das können sich viele gar nicht leisten. Ich habe immer wieder auf irgendwelchen Karriereseiten gelesen, wie wichtig Vitamin B ist, aber ich habe mich gefragt, wo soll man denn anfangen, wenn man wirklich niemanden kennt? Networking oder was? Oder noch schlimmer, LinkedIn? <lacht> Wie oft ich den Satz gehört habe, du musst einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Punkt sein. Mhm. Klar, ich basiere meine gesamte Karriere auf ein bisschen Glück. <lacht> Klingt nach einer guten Idee. <lacht> durch alle. Und wenn solche Türen für viele Menschen geschlossen bleiben, dann wundert es mich nicht, wenn dann die Diversität in diesen Branchen nicht wirklich die Gesellschaft widerspiegelt. Wenn wir jetzt mal auf die ganz oben, also die reichsten Deutschen schauen, dann wird einem auch klar, dass viele von denen auch nicht von ganz unten angefangen haben, sondern geerbt haben. Man sieht auch sehr oft das Wort Familie. Der Soziologe Michael Hartmann untersucht, wieso der Kreis der Elite in Deutschland nicht besonders groß ist und unter sich bleibt und warum das für Kinder aus Arbeiterfamilien fast unmöglich ist, nach oben aufzusteigen. Er sagt, dass die großen Unternehmen zu Hälfte noch im Familienbesitz sind und man bei Vorständen eher nach Ähnlichkeit geht. Deswegen ist es für Arbeiterkinder schwer, da reinzukommen, auch weil da ganz vieles unterbewusst abläuft. Er plädiert für eine Arbeiter- oder soziale Quote in den Vorständen, damit sich dann da was in Politik, Wirtschaft und Medien verändern kann. Das mit den gleichen Chancen für alle fängt aber schon sehr viel früher an, nämlich in der Schule. Fakt ist, auch hier in Deutschland haben nicht alle Kinder die gleichen Chancen in der Schule gut abzuschneiden und später einen Job zu finden, der ihnen gefällt. Hier spielen sehr viele Dinge mit rein, zum Beispiel die Bildung der Eltern oder ob sie sich den Nachhilfeunterricht leisten können oder ob sie überhaupt Deutsch sprechen und in der Schule helfen können. Vieles davon musste ich am eigenen Leib erfahren, also nur um nochmal zurückzukommen, 
ja, ich persönlich hätte jede Chance auf dem Silbertablett natürlich auch wahrgenommen, wenn ich gekonnt hätte. Jede Verbindung, die mir irgendwas erleichtert hätte, ich hätte die sofort ausgenutzt. Also sowas von sofort. Kein, kein Gedanke daran verschwende. Ciao, bye. Ich nehme diese Tür. Schubs mich durch, schmeiß mich durch, ich nehme sie. Am Ende warst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Am Ende war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und jetzt bin ich hier. Deswegen Happy End, genauso wie bei Hailey Bieber und Justin Bieber. <lacht> Aber wenn ich sehe, dass jemand frisch nach dem Abi eine eigene Show bei einem großen Sender bekommt und dieser Sender zufällig auch der Sender ist, bei dem die bekannte Mama arbeitet, dann sticht das so ein bisschen. Werde ich jetzt nicht lügen. Man muss aber fairerweise dazu sagen, Nepo Babys haben sich ihre Familien genauso wenig ausgesucht. Sie sind aber ein sehr guter Beweis dafür, dass die bestehenden Strukturen den eh schon Privilegierten weiter erlauben, oben zu bleiben, während die anderen nur schwer mithalten können, wenn überhaupt. Und nein, das ist nicht fair. Und das Mindeste, was man tun kann als Nepo Baby, ist das anzuerkennen, weil das muss man zuallererst tun, bevor sich irgendwas daran verändern kann. Und es ist natürlich nicht nur in Hollywood so, aber da sind eben die Scheinwerfer drauf gerichtet. Und deswegen danke an die Nepo Babys, an dieser Stelle für eine Diskussion, die längst überfällig war. Ich würde sagen, wir machen einfach mal den Anfang. Habt ihr auch schon irgendwie davon profitiert, dass eure Eltern das machen, was sie machen? Oder auf der anderen Seite, wie schwer war es für euch in der Schule oder im Beruf durchzustarten? Lasst uns mal in den Kommentaren drüber reden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben. Und hier kommt ihr zu einem anderen Video von uns über sehr reiche Menschen. Und hier kommt ihr zu einem Video von dem Funkkanal Follow Me Reports und der Frage, wie ist das Leben eigentlich als Adeliger so? Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit am Start seid. Bis dahin. Bye.